ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் புனித தோமையாரால் கிபி ஐம்பத்தி இரண்டில் கட்டப்பட்ட மூன்றாவது ஆலயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க ஹலோ நண்பர்களே பாரத நாட்டில் கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறை அறிந்து கொள்ளும் வரிசையில் இன்று இன்னும் ஒரு ஆலயத்தை பற்றி உங்களோடு பகிர விரும்புகிறேன் இந்த ஆலயம் புனித தோமையாரால் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட மூன்றாவது ஆலயம் இங்கு முதலில் கிபி ஐம்பத்தி இரண்டில் ஆலயம் கட்டப்பட்டதாக வரலாறு சொல்கிறது இந்த ஆலயம் கேரள மாநிலத்தின் தற்போதைய வடக்கன் பரவூர் என்னும் இடத்தில் உள்ளது ஆரம்ப காலத்தில் கோட்டக்காயல் என்றும் கோட்டக்காவு என்றும் அழைத்ததாக வரலாறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயம் எர்ணாகுளம் நகரத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் திரிசூர் நகரத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஆலயம் புதுப்பித்து புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆலயம் பழைய ஆலயம் மற்றும் பழைய ஆலயத்தின் பகுதிகள் இந்த ஆலயத்தின் பின்புறம் உள்ளது அதை பிறகு பார்க்கலாம் இந்த ஆலயத்தை தாங்கி நிற்கும் கல் தூண்கள் ஆலயத்தின் திருப்பீடம் திருஇதய ஆண்டவர் மற்றும் பல புனிதர்களின் திருவுருவங்களை இங்கே பார்க்க முடியும் திருப்பீடத்தின் பக்கத்தில் இருக்கும் புனித செபஸ்தியாரின் திருவுருவம் இடைவிடா சகாய அன்னையின் திரு ஓவியம் திருப்பீடத்தின் முன்புற பகுதியில் புனித தோமையாரின் வாழ்க்கை வரலாறு இந்தியாவில் நடந்த பல வரலாறு குறிப்புகளை விவரிக்கும் வகையில் சித்தரிக்கப்பட்ட பல ஓவியங்களை காண முடியும் புனித தோமையார் பிராமணர்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பது இறந்து போனவரே உயிர்த்தள செய்தது மதம் பிடித்த யானையை கட்டுப்படுத்தியது
இது புனித தோமையாரின் ஒரு அழகிய திருவுருவம் முதல் நூற்றாண்டுகளில் கேரளா பகுதியில் ஏராளமான யூத மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு இயேசுவை பற்றிய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கத்தான் முதல் முதலாக புனித தோமையார் இந்தியா வந்தார் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்ட மற்றவரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் அதில் முக்கியமானவர்கள் பிராமணர்கள் புனித தோமையார் இயேசுவின் திருவிழா காயத்தில் தன் விரலை இட்டு இயேசுவை விசுவசிக்கும் அந்த காட்சி புனித தோமையாரின் அழகிய திருவுருவம் மற்றும் திரு அருளிக்கம் இது புனித தோமையார் ஆரம்ப காலத்தில் பிராமணருக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்த காட்சி புனித ஏவுஃப்ராசியா மற்றும் புனித மரியம் திரேசியா அவர்களின் திருப்பண்டம் புனித அல்போன்சா மற்றும் குரியா கோஸ் சாவரா அவர்களின் திருப்பண்டம் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய அன்னையின் திருப்பீடம் திரு இருதய ஆண்டவரின் திருப்பீடம் ஆலயத்தின் எதிரே இருக்கும் கொடிமரம் ஆரம்ப காலத்தில் இந்தியாவுக்கு போக மறுத்த புனித தோமையாருக்கு நம் ஆண்டவரேசு தாமாகவே காட்சியளித்து இந்தியா போக சம்மதிக்க வைத்த அந்த காட்சியை இங்கே காணலாம்
இது ஆலயத்தில் இருக்கும் கல்லறை தோட்டம் பிராமண மக்களுக்கு புனித தோமையார் சுவிசேஷத்தை அறிவித்த அந்த காட்சியை இங்கே காணலாம் புனித தோமையார் கேரளாவில் கட்டிய ஏழு ஆலயங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் கட்டிய ஒரு ஆலயத்தை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே பார்க்க முடியும் கொடுங்கல்லூர் பரவூர் கோட்டக்காவு பலையூர் கொக்கமங்கலம் கொல்லம் நிரணம் சாயல் தமிழ்நாட்டில் கட்டப்பட்ட திருவிதாங்கோடு இந்த ஆலயத்தின் விசேஷங்கள் என்ன மற்றும் இங்கே பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னவென்று இங்கே பட்டியலிட்டு காட்டியுள்ளார்கள் புனித தோமையாருக்கு பிறகு பர்ஷியாவிலிருந்து இரண்டு பிஷப்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கொல்லம் வழியாக இங்கு வந்து பணியாற்றினார்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது அவர்களின் பெயர் மார் சாபோர் மற்றும் மார் புரோத் ஆரம்பத்தில் புனித தோமையார் கட்டியிருந்த ஆலயத்தின் பக்கத்தில் இவர்கள் ஒரு புதிய ஆலயத்தை கட்டினார்கள் அந்த ஆலயமும் பழுதடைய தற்போது அதே இடத்தில் புதிய ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறார்கள் எனினும் பழைய ஆலயத்தின் சுவடுகளை காண முடியும் இதுதான் அந்த இரண்டாவது ஆலயம் கட்டியிருந்த இடத்தில் தற்போது கட்டியிருக்கும் புதிய ஆலயம் இதற்கு எதிரில் இருக்கும் சுவர்தான் புனித தோமையாரால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தின் இப்பொழுது மிஞ்சி இருக்கும் சுவர் இதுதான் அந்த சுவர் இந்த ஆலயம் தற்போது நற்கருணை ஆலயமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயத்தினுள்ளில் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பர்ஷாவில் வந்த பிஷப்களால் உபயோகிக்கப்பட்டு வந்த கல்லால் செதுக்கப்பட்ட சிலுவையின் பகுதியை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதை நாங்களும் இப்பொழுதும் பார்க்க முடியும் இதுதான் கல்லால் செதுக்கப்பட்ட அந்த சிலுவை உண்மையில் இது தோமையார் காலத்திலிருந்தே இருந்ததாகவும் அதையே பர்ஷியா பிஷப்கள் மீண்டும் ஸ்தாபித்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இது புனித தோமையார் அந்த காலத்தில் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை இரட்சகராகவும் மீட்பராகவும் ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்த குளம் ஆரம்ப காலத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அனைவருமே பிராமணர்கள்தான் அதை விளக்கும் வகையில் இந்த சுரூபங்கள் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுரூபங்கள் அனைத்துமே மிகவும் தத்ரூபமாகவும் 
அழகாகவும் இருக்கிறது நண்பர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவர்களின் வரலாறையும் அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்றுதான் என்னால் முடிந்தவரை தெரிவிக்க முயற்சித்திருக்கிறேன் நீங்களும் உங்களால் முடிந்தவரை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் முடிந்தால் நேரில் சென்று இந்த ஆலயத்தை தரிசிக்கவும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் செய்யுங்கள் சேனலில் இருக்கும் மற்ற வீடியோக்களையும் பார்த்து பயனடையுங்கள் இன்னும் ஒரு திருத்தலத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்